Odcinek siódmy. Legendy wawelskie. Legendy zamku tak naprawdę tworzą wyobrażenie o zamku. Wyobrażenie, a tak naprawdę mit. Mit, który przyciąga, który jest istotny dla życia zamku, dla pamięci o rezydencji wawelskiej. Zarówno o smoku, czy o głowach wawelskich możemy mówić wiele, możemy mówić pod względem historyczno-artystycznym, specjalistycznym, ale tak naprawdę w naszej pamięci na zawsze zostają mity i legendy. Dawno, dawno temu w głębi wawelskiego wzgórza mieszkał smok. Stwór pożerał owce i barany. Żądał ofiar w ludziach, w tym z królewny Wandy. Zdesperowany król Krak wzywał na pomoc rycerzy, lecz żadnemu z nich nie udało się pokonać smoka. Potwór ział ogniem, machał ogonem najeżonym kolcami, a jego ostre pazury wygrywały ze stalowymi zbrojami rycerzy. Legenda o smoku wawelskim ma bardzo szacowne źródła. Źródłem pierwotnym jest kronika autorstwa Wincentego, zwanego Kadłubkiem. W jego opowieści wspomina o holofagu, wspomina o całożercy, bo tak by należało to określenie przetłumaczyć na język polski, który to całożerca zamieszkiwał jakiś, jakąś jaskinię, jakieś, jakieś miejsce ukryte u podnóża wzgórza wznoszącego się nad Wisłą. Właściwie nie ma wątpliwości, że Wincenty miał na myśli jaskinię, która stanowi dzisiaj bardzo interesujący element wzgórza wawelskiego. Legenda o smoku wawelskim wpisana jest w małopolską tradycję początków państwa polskiego. Chodzi mianowicie o wielkie czyny księcia Krakusa, który miał pokonać całożercę. Niewątpliwie jednym z najciekawszych kontekstów, w jakich ta postać smoka całożercy wystąpiła w realiach ogólnoeuropejskich, było monumentalne dzieło Sebastiana Minstera, kosmografia, która zgodnie z tytułem opisuje świat, pokazuje poszczególne kraje, poszczególne narody i opisuje również ważne miejsca i ważne wątki historyczne. Część dotycząca Polski jest ilustrowana szeregiem drzeworytów, ale jednym z nich i jednym z najciekawszych jest drzeworyt ukazujący smoka wypełzającego z jaskini pod skałą, na której stoi zamek, niewątpliwie chodzi o Wawel, i widzimy, że przed smokiem ucieka mężczyzna, zapewne pasterz baranów i owiec, które za chwilę staną się ofiarą smoczego apetytu. Ten drzeworyt umieszczony w bardzo poważnej publikacji wprowadził krakowską, małopolską legendę w krąg ważnych, można tak powiedzieć, mitów, opowieści europejskich. Można na różne sposoby wracać do legendy o smoku wawelskim, na różne sposoby można ją interpretować. Jedno trzeba powiedzieć, nie można jej traktować tylko jako jednej z wielu barwnych historii związanych z Wawelem, ale warto zwrócić uwagę na jej rolę w kulturze, w kulturze polskiej. Głowy wawelskie są charakterystyczną wizytówką Wawelu. Z całą pewnością możemy powiedzieć, że wprowadzone do masowej wyobraźni są jednym z najbardziej skomercjalizowanych zjawisk w sztuce polskiej. Są najstarszymi dziełami sztuki powstałymi dla Zamku Wawelskiego i od początku integralnie z nimi były związane. Głowy były częścią bardzo rozbudowanego stropu, na który składało się pierwotnie 193 głowy, rzeźbione rozety, herby polskie 
i wielki mosiężny wiszący pośrodku świecznik. Pierwszy strop został wykonany w 1535 roku przez Sebastiana Tauerbacha i Hansa Snycerza, którzy przyjechali do Krakowa z Wrocławia. Ten strop był zupełnie nowatorski i nie miał swojego odpowiednika w sztuce tego czasu. Niestety spłonął w roku 1536. I drugi strop, wykonany przez tą samą grupę artystów, powstał w roku 1540 i był znacznie prostszy. Kasetony miały ścięte narożniki i on przetrwał do początku XIX wieku, kiedy to został zniszczony przez wojska austriackie. Do dzisiejszych czasów zachowało się jedynie 30 głów. One przetrwały właściwie, no można powiedzieć, cudem, ponieważ część z nich uratowała Izabela Czartoryska z Flemingów, która wywiozła je do Puław. Następnie te głowy były skonfiskowane przez Rosjan i przywiezione do Moskwy. I w 1922 roku wróciły na Wawel. To było jedynie 24 sztuki. Natomiast sześć pozostałych głów zostało podarowanych przez Różę Tarnowską wraz z synem w roku 1921 i była to jedna z pierwszych darowisk dla odbudowywanej dawnej siedziby Królów Polskich. I ten obecny strop, który dzisiaj widzimy, to jest kreacja Adolfa Szyszko-Bochusza z roku 1927. Według badaczy niektóre z tych rzeźb przedstawiają współcześnie żyjące osoby. Mamy tutaj różne warstwy społeczne, a także postacie egzotyczne i mitologiczne. W sali zamkowej zwanej pod głowami wyróżnia się jedna z nich. Głowa kobiety w białym czepcu z przepaską na ustach. Dlaczego ktoś zakneblował jej usta? Najsłynniejszą głową jest głowa kobieca, znana już z XVII-wiecznych legend, opisana przez Marcina Matuszewicza w jego diariuszu z roku 1758, a rozpropagowana przez Androżego Grabowskiego w jego starożytniczych wiadomościach o Krakowie z roku 1852. Według tej legendy głowa ta miała przemówić do króla Augusta sprawującego sądy. Rex Augusta Jubika Juste, czyli królu Auguście, sądź sprawiedliwie. Możecie Państwo też wierzyć, że była to też zrzędliwa dwórka, której gadatliwość artysta chciał podkreślić właśnie tą przepaską na ustach. Ale tak naprawdę wyglądało to zupełnie inaczej. Ta opaska na ustach, wbrew legendzie, była tak naprawdę wyrazem XVI-wiecznej mody. To jest gipsowy odlew oryginalnej XVI-wiecznej, tej najsłynniejszej rzeźby kobiecej, właśnie znanej z legendy. Tu widzimy czepiec i podwika. Kiedy oryginalne głowy wróciły z Rosji, przed włożeniem ich do stropu zostały wykonane Właśnie takie odlewy. Dzięki wykonaniu tych odlewów no, widzimy, że te głowy faktycznie są naturalnej wielkości i pełnoplastyczne. I no, właściwie stojąc w sali poselskiej i patrząc na oryginalny strop tego nie widać, a tutaj mając w ręce tą rzeźbę w pełni jesteśmy tego świadomi. Legendy tworzą tożsamość. Przechowują historię, tradycje, życiową mądrość i wartości. Pozwalają trwać pokoleniom w poczuciu wspólnoty z tymi, którzy już odeszli, a może nigdy ich wśród nas nie było.